காஃபீ கேட்ட எவ்வளவு நேரமா இருங்க வீடிஞ்சு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை எவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் என்ன கேட்க மாட்டேன் நீ அவளுக்கு ரெண்டு நாள உடம்பு சரியில்லங்க நான் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னேன் தூங்கட்டும் விடுங்க எல்லா வேலையும் நீதான் எழுத்து போட்டு செய்யற அவ ஒரு பொருள் எடுத்து வைக்க மாட்டேன் என்ன <laughs> 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 சொல்லு <laughs> 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 என்னடி உடம்புக்கு ரொம்ப முடியலையா ஆமாம்மா ரொம்ப முடியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுப்புறியா ப்ளீஸ் சரிப்பா டாக்டர் யாவது பார்த்துட்டு வரலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம்மா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தா எல்லாம் சரி அப்பயும் முடியலனா டாக்டர் கிட்டே போகலாம் கொஞ்சம் எழுந்திரிச்சாவது உக்காருமா காஃபி போட்டு கொண்டு வரேன் இப்போ உனக்கு தெம்பு வந்துருமே சும்மா இருமா சொல்லுடா ஹலோ ரசிகா நான் கிஷோர் பேசுறேம்மா சொல்லுங்கண்ணா ஜெய் எங்க நீங்க அவன் ஃபோன்ல இருந்து பேசுறீங்க ஜெய்க்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சம்மா ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்குள்ள இறந்துட்டாமா என்னண்ணா சொல்றீங்க சமாளிக்க <laughs> ஆண்டி இங்கே நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருக்க ஆண்டி வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகினேன் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்துடுங்க ஆண்டி சரிப்பா ஜெய் நான் சொல்லிருக்கேன்ல இல்லையே என்கிட்ட எதுவும் சொல்லையே அம்மா சரி சரி போய் சேர எடுத்துகிட்டு வந்து போடு
எப்படி இருக்கீங்க ஆண்டி நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஆண்டி இவ இப்படிதான் ஏதாவது சாப்பிட கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டா நான் போய் காஃபி போட்டு கொண்டு வரப்பா ஸ்நாக்ஸ் அது கொண்டு வர பேசிட்டு இருங்க எடுத்துக்கோங்கப்பா அப்புறம் என்ன பண்றீங்க கைனோடெக்ல சீனியர் அசோசியேட்டா இருக்கேன் ஆண்டி அப்படியா வீட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க வீட்ல நானும் பாட்டி தான் அம்மா அப்பா இப்ப எதுக்கு நீ இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க என்னடி அப்பா அம்மாவை பத்தி தானே கேட்டேன் என்னன்னு அப்பா அம்மா இல்ல ஆண்டி ஐயோ சாரிப்பா அப்பா அம்மா இல்லைன்னா என்ன இருக்கு ரசிகா இருக்கா நாங்களாம் இருக்கோம் சரியா கவலைப்படாதீங்க தேங்க்ஸ் ஆண்டி ஆமா இவ கூட எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்க கரெக்ட் தான் எல்லாம் நேரம் அம்மா இப்ப ரொம்ப முக்கியமா இது ஆனாப்புல பத்து நிமிஷம் யாருகிட்டையும் அமைதியா இருக்க மாட்டா சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பா ரொம்ப கஷ்டம்தான்ல ஹம் கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுப்பா போனையே பார்த்துட்டு இருக்கா படிக்க மாட்டா தம்பி தான் இனி அட்வைஸ் பண்ணுப்பா ஆ சரி ஓகே ஆண்டி நான் கிளம்புறேன் அதுவும் இல்லாமல் ஈவினிங் போயிட்டு லாகின் வேற பண்ணணும் டைம் ஆயிரும் அதான் வந்து ஒன்றுமே சாப்பிடலப்பா அடுத்த வாட்டி வந்தால் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் சரியா சரி நீ போய் தம்பியை விட்டுட்டு வா அனுப்பி வச்சுட்டு வர இவ்வளோ நேரமா என்ன ரொம்ப குசியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மா ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆனா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரியல அதான் அந்த பையனை லவ் பண்றியா அதானே மா எப்படி மா நான் உன் அம்மாடி உன் வயசுலாம் கடந்து தான் வந்திருக்கேன் இந்த வீட்டுல ஒரு ஆம்பளை பச கூட வந்தது கிடையாது இந்த பையனை தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்க அதுக்கு நீ பண்ண அலப்பற இருக்க கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது சரி சரிமா நானே எப்படி சொல்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல நீயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சூப்பர்மா நீ ஃபஸ்ட்டு உன் டிகிரியை பாஸ் பண்ணி பா அந்த பையனும் செட்டில் ஆகட்டும் அப்புறம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் சூப்பராக பண்ணிவிடுவாம்மா உங்கள் அப்பாவை நினைச்சாதாண்டி பயமாக இருக்கு எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா அதான் நீ இருக்கியே ஆமாம் நான் இருக்கேன்னு ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காத என்னை அவர்கிட்ட மாட்டி விட்டுறாத சரிமா அம்மா கால் பண்றான் ப்ளீஸ் மா பேசிட்டு வந்தற மா ப்ளீஸ் மா ப்ளீஸ் மா ப்ளீஸ் மா ப்ளீஸ் மா சி போடி ஹே சொல்றா ஹே அம்மா ஓகே சொல்லிட்டங்கடா அம்மா எப்படி அவங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டங்கடா ஐயா அப்படி சொல்லியா உடனே வந்துருவியே சரி சரி கொஞ்சம் தேங்க் யூ சிக்கா சரி வர Thursday free பண்ணி வெச்சுக்கோ வீட்ல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ புடி இருக்கு நீல வாய் தண்டா முதல்ல வா அப்புறம் பார்க்கலாம் ஐயடா பாக்க தானே போறேன் சரி எனக்கு வேலை இருக்கு நான் போகணும் பாய் வீட்டுல பாத்து ரெடி நாங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடுறோம் சரியா சரிம்மா இப்ப எதுக்கு நீ மூஞ்சி அப்படி வச்சிருக்க என்னாச்சு <laughs> ராதா எவ்வளவு நேரம் தரக்கிறதுக்கு இங்க வாங்கல என்ன பண்றீங்க அவ ஜெயினு ஒரு பையில லவ் பண்ணா லவ் பண்றானா காலையில தான் நீ சொல்லிட்டு போன நடந்துருச்சா ஜாக்கிரதையா இருந்து சொன்னல விடுங்க எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க 
விடுங்க என்ன செஞ்சீங்க நீங்க செஞ்சிட்டு ஒண்ணும் தெரியாம தூங்கிட்டு இருக்க பசனியா ஏந்திரு ஏந்திரு ஏய் யாரடி அம்மா எத்தனை வருஷம் போறீங்க விடுங்க எங்க எங்க சுத்து நீங்க ஐயோ விடுங்க அவ செத்துட்டாங்க என்னடி வாந்தி எடுக்குறா ஏய் அவங்க கூட அத பண்ணிட்டு வந்தடி உன்னதா கேக்குறா நம்ம பொண்ணு இல்ல செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இனிமே என்னடி நடக்கணும் மானம் போச்சு கேக்குறலாம் நான் என்ன பதில் சொல்றேன் தெரியலையே தெரியலையே அமைதியா இருங்க எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு கடைசியா ஒரு முறை அவனை பார்த்து வந்திரலாங்க நம்ம மூணு பேரும் போலாமா பைத்தியம் 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 மாதிரி பேசிக்கிட்டு நீங்க <laughs> 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 தம்பிட்டு <laughs> 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 சரிங்க <laughs> 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 பெருசா சொன்ன டெஸ்ட் எடுத்து பாத்துக்கலாம்னு இங்க பாரு என்ன வந்திருக்கு என்னாச்சுங்க என்ன வந்திருக்கு எங்க பா கிளம்பு நான் இத தப்பு பண்ணல பா கிளம்புன்றல பா ப்ளீஸ் பா நான் இந்த தப்பு பண்ணல பா டேய் கிளம்பிடி மா அவர்தான் என்ன நம்பல நீ யாரோ என்ன கொஞ்சம் நம்பு மா சீ என்ன தொடாத உன பார்த்தாவே அறுவே இருப்பார் உள்ள போடி போடி
தேவையில்ல <laughs> 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 டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு ஸோ சிம்டம்ஸ் கூட வேண்டாம் இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு தெரிஞ்ச எஸ்டிடி இதர் பிளட்டில் இல்லைனா இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் வரும் ஸோ உங்களுக்கு பிளட்டில் தான் எதோ இருந்திருக்கு சம் காமன் ஃபேக்டர் புரியல நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஆனால் சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போது அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு ஒரு நீடில் யூஸ் பண்ணி அந்த நீடில் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரீயூஸ் பண்ணால் அது மூலியமா கூட ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாத டீ குடி பாத்துக்கலாம் இந்த டாட்டு நீ எப்ப போட்ட ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் போடுற போது நீடில் செக் பண்ணியா அதெல்லாம் கவனிக்கல அந்த ஷாப் எங்க இருக்கு பெரம்பூர் ராஜா ஸ்ட்ரீட்ல பெரம்பூர் ராஜா ஸ்ட்ரீட் தேவ் இப்ப என்னாச்சு ஒரு நிமிஷம் இரு தேவ் தே என்னாச்சு பாய் ஒரு டாட்டோ ஷாப் சொல்றா பெரம்பூர் ராஜா ஸ்ட்ரீட்ல அங்க போய் கொஞ்சம் விசாரிச்சு வந்துர முடியுமா ஸ்டுடியோ பேர் என்ன ஹே பேர் என்ன மாஸ்க் டாட்டோஸ் போயிட்டு வந்துர முடியுமா சரி நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் ஒரு ஃபியூ வீக் பேக் ஒரு விளாக் ஒன்று படிச்சுட்டு இருந்தேன் வாரணாசியில் ஒரு டாட்டோ ஷாப்பில் நீடில் காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறதுக்காக நாலு பேருக்கு ஒரே நீடில் யூஸ் பண்ணி அது மூலியமாக ஹெச்ஐவி டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்கு ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஒரு வேலை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஒரு சில கேசஸில் சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் உன்ன மாதிரி ரேரான கேசஸ்ல சிம்டம்ஸ் லேட்டா தெரிய கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ஜெய்க்கு ஜெய் தான் டாட்டோ போடலையே அதுதான் எனக்கும் தெரியல ஒரே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு தெரியல திருச்சி கிளாஸ் கூட அப்படியே கிளீன் பண்ணிட்டு வரேன் எப்படி ஒரு அப்போ ஜேக்கும் அப்படி தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கணும் தேவ் மட்டும் டாட்டோ ஷாப்பில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிட்டா வி கேன் பி டபுள் ஷுர் ஒன் செகண்ட் ஹலோ சொல்லுப்பா சரி ஓகேப்பா தேங்க்ஸ் 
என்னாச்சு என்ன சொன்னாங்க கன்ஃபார்ம் டி டாட்டோ ஷாப்பில் இருந்தான் அங்கேருந்து தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் வேறு எஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா ஆமாண்டி அந்த ஓனர் இப்போ ஜெயிலில் இருக்காராம் நடந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மேலே ஆயிருக்கு அதான் நம்ம யாருக்குமே தெரியல விடுடி பார்த்துக்கலாம் நான் தான் சொல்கிறேன்ல நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கோம்ல கொஞ்சம் எங்கெல்லாம் தேடுறதுலாமா உன்னம்மா என்ன நடந்தாலும் நீ எங்களோட பொண்ணு தான் ஒன்று நான் கோவத்தில் வீட்டை விட்டு துரத்திருக்கக்கூடாது தப்பு எங்கள் மேலே தான் மன்னிச்சிரு வா வீட்டுக்கு போகலாம் நான் தான் சொன்னேன்லப்பா நான் இந்த தப்பும் பண்ணலன்னு டாட்டு போட்டதுனால தான்ப்பா இருந்துச்சு அம்மா கூட என்ன நம்பலப்பா அழுவக்கூடாதுமா அம்மா கீழே ஆட்டோவில் தான் உட்காந்துருக்கேன் எதா இருந்தாலும் வீட்டில் போய் பேசிக்கலாம் வா மா நீ எங்களை மன்னிச்சிருமா ஐயோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அங்கு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் பார்த்துக்கோ சரியா எதுனாலும் கால் பண்ணு போமா நீ போமா 